toplam 72.1 milyar dolar swap. Bunlar merkezin parası değil. Bunlar borç. Bunlar borç. Bir daha söylüyorum. Peki o zaman ne görüyoruz? O zaman bunu görüyoruz. Bir daha gösteriyorum. Merkez Bankası'nın net rezervi 14.3 milyar dolar. Ve swap hariç net rezervi de 57.8 milyar dolar. İşte brütle net arasındaki fark böyle. O sattığı paralar sizin paralarınız alınan borçlar yani swaplar. Merkez Bankası'nın kendi parası değil. Bu Cumhuriyet tarihinde hiç görülmemiş bir şey. İkinci Dünya Savaşı dünya yanda yıkıldı. Almanlar kapımıza geldi. Milyonlarca insan öldü. Süpürge darısı yedi Türkiye. Ama bu hale düşmedi. 2002 ekonomik krizi. Siyasi sistemi yıktı. Partiler gitti. Ve Recep Tayyip Erdoğan geldi. Böyle bir şey görmedi Türkiye. Cumhuriyet tarihinin görmediği bir şeyi yaşattı bize Recep Tayyip Erdoğan. Ve yaşatmaya da devam edecek. Enflasyon düşecek. Ucuzlayacak, domates yiyeceğiz, patates yiyeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik modeli çalışacak diye bekliyorsanız size TÜİK'ten acı haber var. Bakalım. Dostlarım, Ekim ayında çiftçinin üretim maliyeti %4,6 artmış. %4,6. Normalde bunun sıfıra yakın olması bekleniyordu. Ki enflasyon düşüşe geçebilsin. Bakın çiftçinin tarlasına gitseniz ben hiç kar etmeyeceğim. Deliyim ben. Öyle çalışıyorum kamu yararına dese çiftçi bile mümkün değil. 4 virgül arttı. Bitmedi. Son 12 ayda çiftçinin yumurta, süt, Domates, biber, patlıcan, nohut, kuru soğan, buğday yetiştirme toplamında maliyet artışı 163,3 12 ayda. 163,3 yetiştirme maliyeti bakın, üretme maliyeti. Hiç kar yok, üstüne kar koymayacak çiftçi. Bitmedi. Biraz ayrıntı vereyim. Tek yıllık ürünlerde yani domates, biber gibi. Fasulye gibi, tek yıllık buğday gibi, arpa gibi, nohut gibi tek yıllık ürünlerde yüzde 182, çok yıllık ürünlerde elmaydı, armuttu gibi yüzde 187 artış yaşanmış son 12 ayda. Ve biz de ucuza meyve yiyeceğiz, sebze yiyeceğiz, fasulye yiyeceğiz, nohut yiyeceğiz. Şimdi biraz tek tek size göstermek istiyorum. Efendim ekmek zam yapılacak, İzmir'de yapıldı. Zam yapılacak, zam yapılacak söylentileri var biliyorsunuz. Çiftçinin bir kilo buğdayı hiç kar etmeden tarladan gidip alsak. Geçen sene Ekim ayında 224 kuruşa üretiyordu. Üretim maliyeti 224 kuruştu. Şimdi 653 kuruş. Artış %191 12 ayda. Ve ucuz ekmek yiyeceğiz. 653 kuruş. Buğday, bakın un değil, işlenmemiş. Buğday, tarlaya gideceğiz ve biz çiftçiden alacağız. Diyeceğiz ki, bize ver. Bu da diyecek ki, hiç kar etmeyeceğim ben, dönümlerce tarlayı süreceğim. Çalışacağım, çabalayacağım, sıcakta başıma vurarak bir de hasat edeceğim. Size de böyle hiç karsız vereceğim. 653 kuruş, %191 artmış. Bakın bunun içinde nakliye masrafı, aracı maracı, hiç onlar yok. Kuru nohut. 2021 yılının Ekim ayında Türkiye İstatistik Kurumu'na göre 8 lira 8 kuruşmuş. Bir kilo nohutu çiftçi tarladan alsak. Şimdi 18 lira 25 kuruş. 2,2 kat artmış. 2,2 kat. 8 liradan 18 liraya gelmiş çiftçinin nohut, kuru nohut üretme maliyeti. Hani hiç yok. Hiç yani hiç kar etmiyor çiftçi. 18-25. Geçen sene 8 lira. 8 kuruş. Salçalık biber. Salça mevsimi. 
Bilmiyorum salçanızı kendiniz mi yapıyorsunuz? Benim sevgilim salçasını kendi yapıyor. Evimiz bu mevsimde reçel ve salça kokar bizim. Geçen sene 2021'in Ekim ayında 1 lira 90 kuruş ya da 190 kuruşmuş. 1 kilo salçalık biber. 878 kuruş ya da 8 lira 78 kuruş olmuş 2022'nin Ekim ayında. Nasıl ya? 4,6 kat. 8 lira 78 kuruşa. 1 lira 90 kuruştan. Şimdi tabii mevsim geldi. Ispanak çıktı. Bilmiyorum sever misiniz? Ben çok severim. Geçen sene 2021'in Ekim ayında çiftçi ıspanağın kilosunu 3 lira 1 kuruşa üretiyormuş. Şimdi 10 lira 44 kuruş. 3,5 kat. Ekim ayında 10 lira 44 kuruş. Bunun Kasım'ı yok daha. Kasım'ı bir sonraki ay göreceğiz. Gene anlatacağım size. 3,5 kat. 10 lira 44 kuruşa üretecek. Hiç kar etmeyecek ama. TÜİK söylüyor valla ben söylemiyorum. Prasa. Kimileri sevmez, kimileri de çok sever. 2 lira 94 kuruşmuş. Sevin sevmeyin. Bu sene 8 lira 75 kuruş. 3 kat artmış fiyatı. Sevseniz de sevmeseniz de. 3 kat. 2.94'ten 8.75'e. Domates. Ya domatessiz bir yemek düşünülebilir mi? Domates. Rusya'ya domates ihracatımız, Rusya'ya domates ambargosu koydu bize. Rusya'ya sattığımız domatesler e, üzerinde kalıtsal, e, kimyasal kalıntılar vardı diye geri geldi. Bu haberlerle meşgul olurken domates tarlada 1 lira 86 kuruşmuş. 2021'in Ekim ayında, 2022'nin Ekim ayında şükür 6 lira 17 kuruş olmuş. 3,3 kat artmış çiftçinin maliyeti. Bu arada çiftçinin karı artıyor değil ha. Kazandığı... Öyle bir şey yok. 6 lira 17 kuruş. 6 lira 17 kuruş. 1.86'dan 2 lira bile değilmiş. Şimdi 6 lira 17 kuruş. Ben söylemiyorum. Gidin TÜİK'e sorun. Patlıcan. 2 lira 7 kuruşmuş geçen sene çiftçinin maliyeti. Bu sene 6 lira 23 kuruş. %201. Hani bazılarını katla hesapladım bazılarını yüzdeyle. 3 kat görüyorsunuz. Yüzde olarak 201. 3 kat artmış. Limon. Sezon açıldı. Turunçgiller piyasaya çıktı. Mandalina geldi. Portakal gelmeye başlıyor. Limon. 2021'in Ekim ayında 1 lira 35 kuruşmuş. 8 lira 64 kuruş olmuş. Turunçgil üreticisinin, limon üreticisinin maliyeti 6 kat artmış. 6 kat. Bir daha söylüyorum. Altı kat. Kuru soğan. 2021'in Ekim ayında 75 kuruşa üretiyormuş. Bir kilo kuru soğanı çiftçi. Şimdi 487 kuruş. 4 lira 87 kuruş veya 5 lira deyin artık düz hesap. Altı buçuk katlık bir artış var. Altı buçuk kat. Kuru soğanın üretim maliyeti çiftçide. Gitsek tarladan alsak hiç kar etmedim dese. O vaziyet yani. Patates. Patates yoksulun yemeğini artırmak için kullandığı bir şeydir. Dünyada besin değeri olarak birim miktardaki en yüksek besin değerine sahip yamyamlığı bitiren bitkidir patates. 1 lira 36 kuruşa mal ediyormuş çiftçi 1 kilo patatesi. Şimdi 5 lira 20 kuruş ve 3,8 kat artmış çiftçinin maliyeti. Biraz uzattım biliyorum sonuna geliyorum. Aslında... Çok daha fazla. Girin TÜİK'in sayfasına sayfa sayfa döktürüyor böyle. Mandalina sezon açıldı. Bol bol yemek ister insan. 1 lira 54 kuruşmuş çiftçinin üretim maliyeti. 5 lira 20 kuruş. 3,4 kat artmış. Enflasyon düşüyor ama Recep Tayyip Erdoğan öyle diyor. Geçen sene Ağustos'ta düşüyordu. Bu sene Mayıs'ta düşüyordu. Bu senenin Eylül'ünde düşüyordu. Şimdi seneye Şubat'tan itibaren düşecekmiş. Haziran'da seçim var da ondan yani. TÜİK anladın sen onu. Recep Tayyip Erdoğan zorda. Haziranda seçim var. Sen anladın onu TÜİK. Yani yaz kızım TÜİK. Düşür yani. Çeltik. Yani pirinç olacak. 2021'in Ekim ayında bir kilo çeltiği 4 lira 38 kuruşa üretirken çiftçi. Şimdi 14.46'ya üretiyor. 
3-3 kat artış. Biz de ucuza pirinç yiyeceğiz. Pirinç pilavı yiyeceğiz. Öyle mi? Siz karar verin. Şimdi dostlarım. Bu neden böyle oldu? Çünkü çok başarılı tarım politikalarımız var. Recep Tayyip Erdoğan faiz lobisini çok seviyor. Yok çiftçi seviyor. Yok faiz lobisinin karı 5 kat arttı. E, ama çiftçiye bütçeden ayrılan pay yüzde 3 lira. Yani bütçede 100 lira harcanırken 3 lirası çiftçiye veriliyormuş. Şimdi 1 lira 44 kuruşu veriliyor. 3 lira 15 kuruşu verilirken 1 lira 44 kuruşu veriliyor. Ümit Özdağ'ın hesabını görüyorsunuz. Bütçeden hesaplama. 2022'nin ilk 6 ayında tarımsal girdi fiyatları %112 artmış. Çiftçiye verilen tarım destekleri Ümit Özdağ'ın hesabıyla %63 artmış. Nasıl? Çiftçinin maliyeti %112 artmış. Yılın ilk 6 ayında ben size Ekim ayına gösterdim. Çıldırmış vaziyette. Ama çiftçiye verilen destek %63 artmış. <gülüyor> Dostlarım nasıl düşecek bu enflasyon ya? Ne olacak zannediyorsunuz? Ya ne olacak? Sayın Erdoğan nasıl bir akıl, nasıl bir mantıkla hesap yapıyorsunuz? Ya bir matematik var. Matematik var. Çiftçinin maliyeti yüzde 112 artmış, sizin ona verdiğiniz destek yüzde 63 artmış ve enflasyon düşecek. Bu halk ucuza domates, biber, patates yiyecek. Bu mümkün değil Sayın Erdoğan. Aslında ben size biraz da yoksulluk anlatmak istedim. Ama yayınımızın sonuna geldiğimiz için 